അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ചരിത്ര പഠനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും സെക്കുലറായും ഗ്രേറ്റ് എന്ന രീതിയിലും പരിഗണിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രം മുഗൾ കാലഘട്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ തന്നെ മുസ്ലിം ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരിച്ച ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിലെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ പേര് കേട്ട ആളെന്ന നിലയിലുമെല്ലാം അക്ബർ ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരുപാട് സ്വീകാര്യതയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ആധുനിക ഇന്ത്യയിൽ പോലും സെക്കുലറിസത്തിന് പ്രധാനമായ ഒരു ഉദാഹരണമായി അടയാളമായി ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലും അക്ബറാണ് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അക്ബറിൻ്റെ സെക്കുലർ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു എന്നതും കൂടി വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ആവേശം ആവേശത്താൽ അക്ബർ എന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മഹാനായ ഭരണാധികാരിയായിരുന്നുവെന്നും അതുപോലെ എല്ലാ മതങ്ങളോടും സ്നേഹത്തോടും സഹവൃത്തത്തോടും കഴിഞ്ഞ ആളായിരുന്നുവെന്നും അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു പരിവേഷം നൽകുന്ന ഒരു ഒരു ചരിത്രം ആണ് പൊതുവെ ഉള്ളത് ഒട്ടുമിക്ക മുസ്ലിം ഭരണകർത്താക്കളെയും എല്ലാം ശക്തമായ വിമർശനം അഴിച്ചുവിടുന്ന അതേ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ അക്ബറിനെ വാനോളം പുഴുത്തുകയും അതിലൊരു പരിധിയും വെക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യവും കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതും ഇതും കൂടെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ താല്പര്യത്തോടും കൂടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർബാറിലുണ്ടായിരുന്ന മുല്ല ഷെയ്ഖ് മുബാറക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾ ഫൈസി അബുൽ ഫസൽ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചില കൊട്ടാര പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സൂഫികളുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാരുടെയും പാഴ്സി മത നേതാക്കന്മാരുടെയും അങ്ങനെ വിവിധ മത നേതാക്കന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം രൂപീകരിച്ച ഒരു മത സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിനെ ദീനെ ഇലാഹി എന്നുള്ള പേരുകൊണ്ടാണ് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദീന ഇലാഹി എന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം അതിനെ കൂടുതൽ വിളിച്ചിരുന്നത് അവർ തൗഹീദ ഇലാഹി എന്നുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗം വെച്ചായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ആധുനിക പല ചരിത്രകാരന്മാരുടെ രചനകളിൽ പോലും തൗ ദീന ഇലാഹി എന്നുള്ളത് അക്ബറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പദപ്രയോഗമാണെന്നും അത് തൗഹീദ ഇലാഹി ആണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അക്ബർ എല്ലാ മതങ്ങളോടും സ്നേഹപൂർവ്വം പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിനോടൊക്കെ സ്നേഹപൂർവ്വവും വർദ്ധിച്ച ഒരാളാണെന്നും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഇമേജാണ് ആ ഒരു വിമ വിമർശനത്തിലൂടെ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ മതത്തോടു കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിനോടു കൂടി കാരണം ഒരു മുസ്ലിം ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ചരിത്രകാരന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ സാധാരണ ചിന്തയിലുമെല്ലാം ഇസ്ലാമിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദീന ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മത സംവിധാനത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം അതാവിധി പാലിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ക്രൂരമായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തീഷ്ണമായ ഗൗരവതരമായ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ചരിത്രവും കൂടി ഈ ദീന ഇലാഹിയുടെ പുറകിലുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദീന ഇലാഹി എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ആശയം ഒരു അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഒരു സഞ്ചയം ഒരു മിശ്രിതം അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നീണ്ട കാലത്തെ അമ്പതോളം വർഷം കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭരണകാല ഭരണത്തിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹുഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള വിവിധ മതസമൂഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു 
അക്ബർ ബാബറിൽ തുടങ്ങി ഹുമയൂണിലേക്കും പിന്നീട് പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ചക്രവർത്തിയായി അധികാരം ഏൽക്കി ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നീട് ബൈറാം ഖാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സാവുന്നതോടുകൂടി ചക്രവർത്തി പദവി സ്വയം ഏൽക്കുകയും അധികാരം മുഴുവൻ തൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഘട്ടം അവിടുന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചരിത്രഘട്ടം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അക്ബറിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്നത്തെ അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയപരമായ അവിടുത്തെ സാമൂഹ്യപരമായ വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ കൂടുതൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തൻ്റെ അധികാരം കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ തൻ്റെ അധികാരം കൂടുതൽ തൻ്റെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് വരുത്തുവാൻ അതിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായ പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു അക്ബർ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് രജപുത്രർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം കൊടുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങൾക്കൊക്കെയും പിൽഗ്രിമിലേജ് ടാക്സ് അതായത് തീർത്ഥാടത്തിന് ചില ടാക്സുകളൊക്കെയും അന്ന് മുൻകാല ഭരണകർത്താക്കൾ ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെയും ഒഴിവാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒഴിച്ചുള്ള മറ്റുള്ള മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് തൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് അധികാര യന്ത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥാനം നൽകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഈ ഒരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ രജപുത്ര രാജകുമാരികളുമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവാഹം അതുപോലെ വിവിധ നേതാക്കന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് തുടർമല്ലാവട്ടെ ബീർബലാവട്ടെ രാജാ മാൻസിനെ പോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ ഭരണ മേഖലയിൽ കഴിവുറ്റ ആൾക്കാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മേഖലയിലും ബ്യൂറോക്രസിയിലുമുള്ള വിവിധ കഴിവുറ്റ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും അവരുടെ ചിന്തകളെയും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തതുമായിട്ടും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും കാരണം അക്ബറിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം തന്നെ നിരക്ഷരനായിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ അക്ബർ അക്കാലത്തെ എല്ലാ ചിന്തകന്മാരുമായും ബുദ്ധിജീവികളുമായും പണ്ഡിതന്മാരുമായും രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞന്മായും നിരന്തരം ബന്ധമേർപ്പെടുത്തുകയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ബദായൂനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്ബർ നാമ അയനെ അക്ബറിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം വളരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർത്തമാനം പറയുന്നത് അക്ബർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുകയും ഭയങ്കര ചിന്താനിമഗ്നനാവുന്ന ഒരു അക്ബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഇമേജ് അക്ബർ നാമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അയിനെ അക്ബറിയിൽ ബദായൂനി വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അക്ബറിൻ്റെ വളർച്ച അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർബാറിലേക്ക് വന്ന വിവിധ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്ഖ് മുല്ല അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ഫൈസിയും അബുൽ ഫസലും ഈ രണ്ട് പേരും വാപ്പയും ഈ രണ്ട് മക്കളും ചേർന്നുകൊണ്ട് അക്ബറിൻ്റെ തിയോളജിക്കലായ പൊളിറ്റിക്കലായ കൾച്ചറൽ സാമൂഹികപരമായ പല വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണ രീതികൾ കൊണ്ടുവരുവാൻ സ്വാ സ്വാധീനം നേടി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അക്ബറിൻ്റെ വളരെ ഉദാരമായ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാഗ്മാറ്റിസം ആവട്ടെ ലിബറൽ വാദങ്ങളാവട്ടെ എല്ലാം ഈ മൂന്ന് പേരിൽ നിന്നാണ് അവരിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് എന്നാണ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ ആവട്ടെ ഷെയ്ഖ് മുല്ല മുബാറക്ക് ആവട്ടെ ഫൈസിയും അബുൽ ഫസൽ ആവട്ടെ ഇവരുടെയൊക്കെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അക്ബറിന് ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിൽ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ വലിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുകയും കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ദർബാറിനുള്ളിൽ തന്നെ വലിയൊരു കലഹങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതായും നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മുഗൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സുപ്രധാനമായ നീക്കമായ ഇബാദത്ത് ഖാന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് അദ്ദേഹം രൂപീകരിക്കുന്നത് ആ അത് രൂപീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർബാറിൽ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക വിഷയങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് തിയോളജിക്കലായ മെറ്റാഫിസിക്കലായ ആത്മീയമായ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിസ്റ്റിമോളജിക്കൽ ചർച്ച അങ്ങനെ വിവിധപരമായി ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൊസൈറ്റി സമൂഹവും മെറ്റാഫിസിക്കലും ഉപരിലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല വിഷയങ്ങളെയും ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുത്തതും നമുക്ക്
എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെയും ബുദ്ധിജീവികളെയും എല്ലാം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ദർബാറിലേക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടുകയും അവരോട് നിരന്തരം ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പണ്ഡിതന്മാരെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരാവട്ടെ അതിൽ ഉലമാക്കൾ സെയ്ദുമാർ വിവിധ ഗോത്രവർഗത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ വിവിധ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കന്മാർ ഇവരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു അത് ഒരു വിഭാഗം മുസ്ലിം പണ്ഡിത സമൂഹത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപനമായിരുന്നെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെയും ജൈന മത പണ്ഡിതന്മാരെയും ബുദ്ധന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും പാഴ്സികളെയും അടക്കമുള്ള വിവിധ മതസമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരെയും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുമായിരുന്നു അതിൽ ചില ചരിത്ര നിരീക്ഷണം പറയുന്നത് പല വിഷയങ്ങൾക്കും മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഷീ സുന്നി തർക്കങ്ങളിലേക്ക് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അക്കീതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ വല്ലാതെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അക്ബറിൻ്റെ ചിന്തയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതര പണ്ഡിത മതസമൂഹങ്ങളിലെ പണ്ഡിതന്മാരിലേക്കുമുള്ള സ്വാധീനം കൂടുവാനും ഇത് കാരണമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിനൊക്കെയും ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റവും അതിന് ആ മാറ്റത്തിന് മുഖ്യ കാരണക്കാരായ മുല്ല മുബാറക്കും ഫൈസി അബുൽ ഫസലിനെയും ബദായൂനി വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്ബർ നാമയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അക്ബർ പതുക്കെ പതുക്കെ സാധാരണ ബാബറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഹുമയൂണിലെത്തുകയും പിന്നീട് അക്ബറിലേക്കും അക്ബറിൻ്റെ കയ്യിൽ പൂർണ്ണമായ അധികാരം എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമികമായ പല തീരുമാനങ്ങളിലും ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ചിട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറുകയും സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങളിലേക്കും രീതികളിലേക്കും ശൈലികളിലേക്കും അതിന് മുല്ല മുബാറക്ക് ഫൈസി അബുൽ ഫസലിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പുതിയ രീതികളിലേക്കും ശൈലികളിലേക്കും അക്ബർ ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖുത്ബയിൽ തന്നെ തൻ്റെ പേര് തന്നെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ബദായുനി പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു മുജ്തഹിതാണ് ഞാൻ എന്ന രീതിയിൽ പോലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അക്ബർ തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് മുല്ല മുബാറക്കിൻ്റെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്ര പ്രബലമായ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റാണ് മഹ്സർ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റാണ് മുല്ല മുബാറക്കാണ് ഇത് പ്രധാനമായും കോഡിഫൈ ചെയ്തത് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലൂടെ അക്ബറിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇമാം ഓഫ് സം എന്ന രീതിയിൽ ഇമാമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇമാമെ ജമാൻ എന്നുള്ള പദം കൊടുക്കുക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇമാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുജ്തഹിദ് ഓഫ് ഏജ് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുജ്തഹിദായിട്ടും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇമാമായും ചിത്രീകരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു വിഷയം നമുക്കറിയാം കാരണം മുജ്തഹിദ് എന്നുള്ളൊരു പദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സുന്നി ഇതിൻ്റെ ഇജിത്യാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുജ്തഹിന് തെറ്റുകൾ പറ്റ അതേസമയം തന്നെ ഷിയോയി പൊളിറ്റിക്കൽ തിയോളജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇമാമത്ത് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ ഒരിക്കലും ഇമാമിന് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലപാട് തെറ്റ് പറ്റാത്ത ഇമാമും അതുപോലെ തന്നെ കാലഘട്ടത്തിന് വേണ്ടി പരിഷ്കരണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന മുജ്തഹീദും എന്ന രീതിയിലാണ് ഷെയ്ഖ് മുല്ല മുബാറക്ക് അക്ബറിനെ ചിത്രീകരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയുമായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അക്ബറിനെ അക്ബറിൻ്റെ ഈ നിലപാടുകളെയും ഈ പണ്ഡിത വർഗത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളെയും ബദായിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ശക്തമായി വിമർശിച്ചത് പക്ഷെ അതൊന്നും വല്ലാതെ സ്വാധീനം നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ബദായിനിയൊക്കെയും അക്ബോഴും അക്ബറിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നു അക്ബറിന് വേണ്ടി അക്ബർ നാമ അയിനെ അക്ബർ രചിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കിതാബെ അൽഫി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഏകദേശം നബ്സല്ലാ അലുസ്ലം മുതൽ അക്ബർ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആയിരം വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു കിതാബിൻ്റെയും കോ എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിലും ബദായുനിക്ക് റോളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശക്തമായ വിമർശനം ബദായുനിയുടെ രചനകളിലോ ചിന്തകളിലോ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രസ്ബീനെ പോലുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലീജിയസ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ്
അതിൻ്റെ ഒരു ടച്ചിനെ പോലും ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമഫലമായിരുന്നു ഈ പരിശ്രമങ്ങളെന്ന് റിസ്ബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നു അതായത് അക്ബർ അക്ബറിൻ്റെ ഈ സ്ഥാനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്ത സമർപ്പിച്ച അബുൽ ഫസലിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അക്ബറാണ് എല്ലാ ഈ പറയുന്ന സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത് എല്ലാ റിലീജിയനും ഇതേയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വിവിധ റിലീജിയൻ്റെ സാന്നിധ്യം മതങ്ങളുടെയും മാത ആശയങ്ങളുടെയും സമ്പ്രദായങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യം കാരണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയൊക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മത സംവിധാനം രൂപപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് അബുൽ ഫസൽ ഈ ചിന്തയെ മുന്നോട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി ഇർഫാൻ ഹബീബ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഫോർ ദ മുഗൾ എംപയർ എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓഫ് അബുൽ ഫസൽ എന്ന ഒരു പഠനത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ആധുനികമായ സർവമത സത്യവാദം എന്നതിൻ്റെ ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു രീതിയാണ് ഇതെന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ശക്തമായ ബന്ധം തന്നെ കാരണം വിവിധ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മുഗൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതും കാരണമാവുന്നുണ്ട് അബുൽ ഫസൽ ഈ ചിന്ത എവിടെ നിന്നാണ് രൂപപ്പെ രൂപപ്പെടുന്നത് മുല്ലാ മുബാറക്കും മക്കളായ അബുൽ ഫസലും ഫൈസയും ഈ ചിന്ത രൂപീകരിക്കുന്നത് ഇബിനെ അറബിയുടെ വഹദത്തിൽ വജൂദ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഹാബുദ്ദീൻ സുഹുറവർദി അബു നജീബ് സുഹുറവർദി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഹിക്മത്തുൽ ഇഷ്റാഖ് എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രസിദ്ധമായ രചനയുടെ കർത്താവിൻ്റെ ചിന്തകളെ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഒരാളും കൂടിയിട്ടാണ് അബുൽ ഫസൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇബിൻ അറബിയുടെ വഹദത്തിൽ വജൂദ് ഹൈക്കുമത്തെ ഇഷ്റാഖി ഇഷ്റാഖി ചിന്താധാര ഇഷ്റാഖി ചിന്താധാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരു പ്രകാശമയമാണ് പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫിയും കൂടി മിസ്ഡായ ഒരു പേർഷ്യൻ ചിന്തയാണ് ഹിക്കുമത്തുൽ ഇഷ്റാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ എല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സായ മിശ്രിത രൂപമായിട്ടാണ് അബുൽ ഫസൽ ഈ തിയറി തന്നെ മുന്നോട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതായി സെയ്ദ് റിസ ഹുസൈനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ ഫസ്റ്റ് ഇസ്ലാമി മില്ലേനിയം ആൻഡ് ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് താരിഹെ ആൽഫി ഇൻ ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി മുഗൾ ഇന്ത്യ എന്ന പറയുന്ന രചനയിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അബുൽ ഫസലിൻ്റെ വേറെയും ചില ചിന്തകൾ ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൈവത്തോട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ല നല്ല ജീവിതം അത് പണ്ഡിതന്മാരിങ്ങനെ വെറുതെ ഉള്ള അവരുടെ ചിന്താധാരണകൾ മാത്രമാണ് അതിനേക്കാളും അപ്പുറം എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും എല്ലാ സെക്റ്റുകൾക്കും അപ്പുറം എല്ലാത്തിനെയും കൂടി കോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യ മനുഷ്യകുലത്തെ തന്നെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയധാര രൂപീകരിക്കുക അതിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏതാണ് ഒരു ഗുഡ് ലൈഫ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അക്ബറിൻ്റെ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ മുല്ല മുല്ല മുബാറക്കും അതുപോലെ തന്നെ അബുൽ ഫസലുമെല്ലാം ഫാറാബിയുടെ ചിന്തകളെ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയോളജി പോലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും അതായത് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഒരു ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു മദീ ഒരു മദീനാൽ ഫാദിലാൽ മദീനത്തുൽ ഫാദിലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫാറാബിയുടെ രചനയെ തൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിന് കഴിയുന്നത് അധികാരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അധികാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ചക്രവർത്തിയായ അക്ബറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്ബറാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഇമാമും മുജ്തഹിദുമായി പറയുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് മാജിദ് ഫഹ്റീൻ്റെ ഫാറാബി ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് പ്ലേറ്റോണിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ രചനയിൽ ഈ ഫാറാബിയുടെ ചിന്തകൾ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചിന്തയെ തന്നെ അബുൽ ഫസൽ അക്ബറിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയോ അക്ബറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ വിശാലമാക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറയുന്നത് രസകരമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അനിസ്ലാമികമായ ചിന്തകളെ വ്യാപനത്തിന് വേണ്ടിയും നടപ്പിലാക്കാനും വേണ്ടിയും ഇവരുപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെയും ചിന്തകൾ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട
ഉണ്ടാക്കിയ പദമാണ് ദീന ഇലാഹി എന്നും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തൗഹീദ ഇലാഹി ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെയും ചില ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അത് തൗഹീദ ഇലാഹി എന്നതിനെ മാറ്റി ദീന ഇലാഹി എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടുവരുന്നതോടുകൂടി തൽപ്പര കക്ഷികളുടെ അവരുടെ ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള അക്ബറിനെതിരെ ഈ അക്ബറിനെതിരെ അക്ബറിനെ ഒരു മോശം ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്നാണ് ചില ക്രിട്ടിക്കൽ വ്യൂ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്ബറിൻ്റെ ദീന ഇലാഹിയുടെ രീതികൾ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീന ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്ബർ അവർ പറയുന്ന തൗഹീദ ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മതസഞ്ചയത്തിൻ്റെ തന്നെ രീതികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് പുതിയ ഒരു മതസംവിധാനത്തിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് എന്ന് അതായത് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണിസത്തിൽ നിന്നും ജൈന മതത്തിൽ നിന്നും പാഴ്സികളുടെ സ്വരാഷ്ട്രീനിസത്തിൽ നിന്നും സിഖ് മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്നുമെല്ലാം അവരുടെ ആശയങ്ങൾ കടമെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ മാംസാഹാരം ഒഴിവാക്കുക അത് ജൈന മതത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആശയം എന്നുള്ളതിലാണല്ലോ മൃഗ ജീവി വർഗത്തിന് പോരേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ആശയം കടമെടുത്തുകൊണ്ട് ആ ആ മാംസവും മൃഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു തീരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ പാഴ്സികളുടെ ജരദുഷ്ടരുടെ പ്രധാന ആചാരാനുഷ്ഠാനമായിരുന്നു തീ കത്തിക്കുക അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അബുൽ ഫസൽ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ ഒരു എറ്റേണൽ ഫ്ലെയിം എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും കത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു തീയുടെ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുവാനായി കൽപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത് എല്ലാവരും ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അതിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള കൽപ്പിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവരുടെ സൂര്യാരാധന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അബുൽ ഫസൽ തന്നെ അതിന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നതായി കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുഗ്രന്ഥ സാഹിബ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സിഖ് മതത്തിൻ്റെ അവരുടെ പ്രധാന വേദഗ്രന്ഥത്തെയും ഒരു വലിയ ഒരു ആദരവോടുകൂടി കാണുന്ന അതിനെയും തങ്ങളുടെ ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിക്കുന്നതും നമുക്ക് അബുൽ ഫസലിൻ്റെ ചിന്തയിൽ തന്നെ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അബുൽ ഫസലിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു ഇമേജാണ് നമ്മൾ അസ്സാമു വലൈക്കും വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭാഗ എന്ന് പകരമായി അബുൽ ഫസൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീം ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയുക അതിന് പകരം ജല്ല ജലാലുഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ഇവർ ആ ഒരു കാലത്തുണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഒരു മാറ്റം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അക്ബറിന് അക്ബർ മാസൂമാണ് അല്ലെ അതായത് അക്ബറിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദവും കൂടി അക്ബറിൻ്റെ അക്ബറിൻ്റെ ഇമേജിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് അബ് അബുൽ ഫസലിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ കാണുവാൻ കഴിയും അതോടുകൂടി തന്നെ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നീതിമാനായ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ആലിമായ ഏറ്റവും വലിയ മുക്തക്കയായ അവിടെയും ദൈവവുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അക്ബറിൻ്റെ ഇമേജിനെ അവർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതേ ഇവർ തന്നെയും അബുൽ ഫസലിനെയും പോലെയും ബദായിനെ പോലും ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം പോലും അക്ബറിന് കൊടുത്തിരുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും അത് ലില്ലുല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിഴലായും അതുപോലെ തന്നെ ലോകരുടെ മുഴുവൻ ഖലീഫയായും ഇമാമായും മുജിത്തഹിദായും അങ്ങനെയുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസിനെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അക്ബറിൻ്റെ അനിസ്ലാമികമായ തീരുമാനങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും ഈ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിച്ചിരുന്നത് എന്നും കൂടി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്നത്തെ ദീനയിലായുടെ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലാക്കുക അത് മാത്രമല്ല ജക്കാത്ത് അക്ബർ നിരോധിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഗാംബ്ലിങ് ചൂതാട്ടവും മദ്യപാനവും എല്ലാം അദ്ദേഹം അതിനെതിരെയുള്ള വിലക്കുകൾ നീക്കിയതായും ഇസ്ലാമിൽ അനുവദനീയമായ കസിൻ കസിന്മാർക്കിടയിലുള്ള വിവാഹം അദ്ദേഹം അത് ബാൻ ചെയ്തതായും കാണുവാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയും കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അക്ബർ തന്നെയും തൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ഒരുപാട് വിവാഹത്തിന് വേണ്ടിയും അത് നോൺ മുസ്ലിംസ് ആയ ആൾക്കാരെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും പണ്ഡിതന്മാരിൽ നിന്ന് ഫത്വ ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിയ ആളും കൂടിയിട്ടാണ് അക്ബർ അത് അത് തന്നെയാണ് അക്ബറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രസകരമായ കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടെ കുത്തുബകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്തിൽ ദീന ഇലാഹിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിന് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഇലാഹി കലണ്ടർ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചതായി അഫ്രോസ് അഹമ്മദ് ബിസാത്തി ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സർ ഹിന്ദിനെ കുറിച്ചുള്ള രചനയിൽ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സർ ഹിന്ദീസ് തോട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ദ ഡബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൂഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞ രചനയിൽ അഫ്രോസ് അഹമ്മദ് ബിസാത്തി അത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നബിയുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് നബ്സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെയും അനുയായുടെയും പേര് പോലും ഖുത്തുബയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഖുത്തുബയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ടായി പ്രമുഖ പണ്ഡിതനായിരുന്ന അബുൽ ഹക്കൽ അൻസാരി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂഫിസമാൻ ശരീരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന രചനയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇസ്ലാം തന്നെ മറ്റുള്ള മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോലും അതിൻ്റെ ഒരു ചലനാത്മകത ഇല്ലാതാവുകയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടുകയും ഇസ്ലാം തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പോലും തെറിവിളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ആരെങ്കിലും പ്രവാചകനെ കുറിച്ചോ ഖുറാനെ കുറിച്ചോ അതേപോലെ സ്വാഭികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദീന ഇലാഹിയുടെ ചില റിച്വൽസും കസ്റ്റംസിനെയും കുറിച്ച് വിൻസെൻ്റ് ആർ ദ സ്മിത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് മുഗുൾ എന്ന് പറയുന്ന രചനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്കും മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേരിടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ നിയമമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ഇടാൻ പാ പേരിടൽ ഹറാമാക്കി അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പേരിടുകയാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റണമെന്നാക്കി പുതിയ പള്ളികൾ പണിയുന്നത് നിർത്തലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആ എന്തെങ്കിലും പള്ളികൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പയറോ അതുപോലെ റീസ്റ്റോറോ അതുമായുള്ള ഒരു നടപടികളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പള്ളി പണിയുകയാണെങ്കിൽ അത് പൊളിച്ചു കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പശുക്കളെ വധിക്കുക അത് ആടും മാടുകളെ വധിക്കുന്നത് അത് ഹറാമാക്കി മാറ്റി അത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഒഫൻസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തീരുമാനം മാറ്റി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതായത് ഈ പോത്ത് അതുപോലുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം കൗവിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാവട്ടെ അത് കഴിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് അക്ബർ അന്ന് ചെയ്തു ഏത് തരത്തിലാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള മഹാനായ അക്ബർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള സെക്കുലറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അക് അക്ബറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ പശുക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വധങ്ങൾ ഹറാമാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നൂറ് ദിവസത്തോളം ഒരു ഒരു വർഷത്തിലെ നൂറ് ദിവസത്തോളം മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കൽപ്പന ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാവുക അവരുടെ വസ്തുക്കളെ പിടിച്ചു കെട്ടുക ഈ നമ്മൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാംസം കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിം ഫാം കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനും ഈ ഒരു നിയമം കാരണമാക്കി എന്നതും കൂടിയാണ് അതിനേക്കാളും അപ്പുറം താൻ വലിയൊരു മഹതിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നൂറ് ആയിരം വർഷങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലേക്കും ലോക ജനതയിലേക്കും വന്ന വലിയൊരു നേതാവായി സ്വയം മാറുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ ചില കഥകൾ പോലും ഉണ്ടായി അവർക്കിടയിൽ വരുന്ന ഒരു അവരെയും കൂടി രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ പശുക്കളെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വധിക്കുന്ന വരത്തന്മാരായ മോശക്കാരായ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി തങ്ങൾക്കിടയിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനമാണ് അക്ബർ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരണമാണ് അക്ബർ എന്ന രീതിയിൽ പോലും ചർച്ചകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ പോലും ഉണ്ടായി വരു
അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഹറാമായ ആണുങ്ങൾക്ക് ഹറാമായ സ്വർണവും അതുപോലെ തന്നെ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും നിർബന്ധിതമായി ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കാരവും ഹജ്ജ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ദീനയിലായി എന്ന് പറയുന്ന അക്ബറിൻ്റെ ഒരു അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോലും നിരോധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വരുന്നതായി ഇദ്ദേഹം വിൻസ് വിൻസൻ്റെ സ്മിത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങൾ അറബി ഭാഷയുടെ പാഠങ്ങൾ അതൊക്കെയും നിർത്തലാക്കുകയും കൂടുതൽ സംസ്കൃത സംസ്കൃതം വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഹിന്ദിക്ക് ആ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ അതായത് അറബി അറേബ്യയേക്കാളും അപ്പുറം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾ അധികം ബ്രാഹ്മണന്മാർ അധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റിയും ആധികാരികതയും നൽകുന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടാവുക എന്നതും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വ്യഭിചാരവുമായി മുമ്പ് മുൻ ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെയൊക്കെയും റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്രയും ശക്തമായ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശക്തമായും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സപ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഐഡിയോളജിക്കലി വിവിധ പ്ല വിവിധ ആശയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് പേർഷ്യൻ ചിന്താധാരകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ജൈന ബുദ്ധ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ചിന്താധാരകൾ ഇസ്ലാമിനേക്കാളും ശക്തമായ സ്വാധീനം തേടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സാമ്പത്തികമായ മേഖലകൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരാളുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും സാമൂഹ്യപരമായ ഇടപെടലുകളിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും എല്ലാം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയിട്ടായിരുന്നു അക്ബർ ഈ അക്ബറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്യുലറിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് വളരെ രസകരമായ കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിനെയൊക്കെയും ഇല്ലാതാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെ റിബൽ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ടാവുന്നത് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സർ ഹിന്ദിയാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ജനിക്കുകയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്ത അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മുജദ്ദ് അൽഫസാനി രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ മുജദ്ദ് പരിഷ്കർത്താവ് എന്ന രീതിയിലാണ് ലോകം മുഴുവനും അറിയുന്നത് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയുടെ ഭാഗം ഒരു മുജദ്ദിയ സിൽസില എന്ന പേരിൽ പോലും തുർക്കിക്ക് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ തുർക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു സിൽസില പോലും രൂപപ്പെടുന്ന നിലനിൽക്കുന്നതായി നമുക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇമാം റബ്ബാനി എന്നുള്ള പേരിലും കൂടിയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സർഹിന്ദിക്ക് ഇത്രയും വിവിധ ലോകത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം ഭാഗങ്ങൾ ഇത്രയും സ്വാധീനമുണ്ടാവാൻ കാരണം അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീനയിലാഹിയെ പോലുള്ള ഒരു ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ സപ്രഷൻ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ഭരണകർത്താവിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ശക്തമായി ചേർത്ത് തോൽപ്പിച്ച പണ്ഡിതൻ എന്ന നിലയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സർഹിന്ദിക്ക് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇത്രയും വല്ല സ്ഥാനമുണ്ടാവുകയും ഈ രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ മുജദിദ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് കൊടുക്കുവാനും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉസ്താദായിരുന്ന ഹസ്രത്ത് ബാക്കിബില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു കത്തയക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് സർഹിന്ദിൽ നിന്ന് വന്ന് എന്നെ കാണുവാനുണ്ടായി ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ഒരു ആളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇനി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ പ്രകാശം നൽകുന്ന ഒരാളായി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ ഒരു നേതാവായി അദ്ദേഹം മാറുമെന്ന് ബാക്കി വില്ലയുടെ പ്രവചന സന സമാനമായ ഒരു കത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അയക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ തന്നെ സാക്ഷാത്കാരം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിൽക്കാല ജീവിതമെന്നും നമുക്കറിയാം അതായത് സർഹിന്ദി അദ്ദേഹം ഉയർന്നു വരികയും അക്ബറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെയും ദർബാറിലെയും സകലവിധ ജാഹിലി പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അനിസ്ലാമികമായ കാര്യങ്ങളെയും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സപ്രഷനെതിരെയും ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ പേരിൽ പലവട്ടം ദർബാരി പണ്ഡിതന്മാരുമായും ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടലിന് പോലും കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അക്ബറിന് ശേഷം അധികാരത്തിൽ വന്ന ജഹാംഗീറി
അദ്ദേഹം അക്കീതയിൽ പിഴച്ച ആളാണെന്നും നബിയെക്കാളും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെക്കാളും അക്ബറിനേക്കാളും വലിയ ഈമാൻ ബാധിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറയുന്ന ചില വാദങ്ങൾ പറയുകയും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഗോളിയോറിലെ ഫോർട്ടിൽ അവിടുത്തെ കോട്ടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ തടവിലിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ അതേ ജഹാംഗീർ തന്നെ ജഹാംഗീറിനെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം സ്വാധീനിക്കുകയും ജഹാംഗീർ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇത് നമുക്ക് കാണാം ജഹാംഗീറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ജഹാംഗീറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഇസ്ലാമിക വ്യാപനത്തിലും ജഹാംഗീറിൻ്റെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ ജഹാംഗീർ തന്നെ ദീനയിലാഹി ഒഴിവാക്കുന്നതിലും കൊട്ടാരത്തിലുള്ള സുജൂത് പോലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പല അനിസ്ലാമികമായ ആചാരങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ പോലും സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സർഹിന്ദിയുടെ റോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജഹാംഗീറിൻ്റെ മകൻ ഷാജഹാനും ഷാജഹാൻ്റെ മക്കൾ പ്രധാനമായും ഔറംഗസേബിനടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുമെല്ലാം അത്രയും വലിയ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക ബോധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സർഹിന്ദിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് പ്രധാന കാരണം അതേപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സർഹിന്ദി തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ദീന ഇലാഹിയുടെ മുഴുവൻ സ്വാധീനത്തെയും ജഹാംഗീറിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ആ അവിടെ ഒരു ത മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന തരത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അത് ഭരണകൂടത്തിലെ ഭരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാനും പിന്നീട് വന്ന ഭരണാധികാരികളിൽ ദീനയിലായിയുടെ മുഴുവൻ സ്വാധീനം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് തനതായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാനും ഔറംഗസേബിനെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ ഭരണാധികാരിയുടെ ദീനി ബോധത്തിൽ ഒരു മതപരമായ ബോധത്തിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ പിൽക്കാലത്തെ ബോധത്തിലുമെല്ലാം ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയത് സയ്യിദ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സർഹിന്ദിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ദീന ഇലാഹിയുടെ സ്വാധീനത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സർഹിന്ദിക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇത് അവസാനം പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സാധാരണ ഈ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെ പോലുള്ള ചില ആധുനികരായ ചില സെക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ദീന ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബറിൻ്റെ സെക്കുലറിസത്തിൻ്റെ എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു സമഭാവനയുടെ ഒരു വലിയൊരു സംവിധാനമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ അവരുടെ രചനകൾ കാണാം പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെയും ഇതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും മുസ്ലിം സാധാരണ ജനസമൂഹവും നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രയാസങ്ങളെയും പീഡനങ്ങളെയും പരീക്ഷണങ്ങളെയും അവർ പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സെക്കുലറിസത്തെ അവരെ എന്തുകൊ എങ്ങനെയാണ് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അക്ബർ എന്നത് ഒരു പക്ഷേ ദീന ഇലാഹിയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതര മതസമൂഹങ്ങളെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം എന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷവും മറ്റുള്ളവർ ഭൂരിപക്ഷവുമാണല്ലോ അവരെയും തങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കും ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ച ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാവാം ഇതൊക്കെ എന്നാൽ പോലും അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ സെക്കുലറായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ആ ദീന ഇലാഹി അല്ലെങ്കിൽ തൗയിദ ഇലാഹിയുടെ ഭാഗമായി തന്നെ മുസ്ലിം സമൂഹവും പണ്ഡിതന്മാരും ശക്തമായ പീഡനവും പരീക്ഷണവും സപ്രഷനും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വർത്തമാനം മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഭരണ ചരിത്രത്തോടുള്ള ഒരു വഞ്ചനാത്മകമായ സമീപനമാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം പറയണം ഈ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അക്ബറിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് അക്ബറിൻ്റെ നിയമ രീതികളെയും അക്ബറിൻ്റെ രാഷ്ട്രതന്ത്രനിന്ദകളെയും സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പ